Rennradfahren auf Mallorca. Es gibt dazu viele schöne Bilder oder Kurzvideos wie diese hier auf Social Media. Aber ist es dort wirklich so schön zum Rennradfahren? Oder muss man sich für einen authentischen Eindruck vielleicht mehr Zeit nehmen? In dieser vierteiligen Videoreihe finden wir heraus, was kann Mallorca. Herzlich willkommen zum letzten Mallorca-Video. Heute geht es zum Cup Formentor, wirklich besondere Kilometer, ein echtes Highlight und wir verbinden das auch mit der Fahrradrückgabe. Also eigentlich wollte ich die separat abgeben, aber wir mussten ja umplanen und so war ich ganz froh, dass wir uns ein bisschen Transferstrecke schenken konnten auf Mallorca, denn davon hatte ich wirklich genug gesehen in der Woche. Darauf gehe ich im Fazit am Ende des Videos aber noch genauer ein. Jetzt starten wir erstmal mit dem Tag. Guten Morgen zum letzten Tag auf Mallorca. Ja, heute ist die entspannteste Tour. Wir fahren jetzt einmal rauf zu unserem Lieblingsverpflegungspunkt auf dem Col de Sabataya. Dann fahren wir runter, so ein bisschen in Richtung Meer und zum Cap Formentor. Ja, dann kann ich später noch mal was zu den Leihrädern sagen kurz. Und dann gehen wir die in Alcudia ab. In der Kartenanimation sieht das Ganze so aus und wir kommen auf 90 Kilometer und 1590 Höhenmeter. Wie gefällt Ihnen denn heute dieser späte Morgen? Sehr schön, ist schon sehr mild. Deswegen haben wir gerade die Jacken ausgezogen. Schön. Heute Morgen merke ich schon ein wenig, dass wir ein paar Mal Fahrrad gefahren sind. Eine leichte Müdigkeit. Ja, ich merke ein bisschen die Beine. Da hinten zwischen den Bäumen kann man schon die Tankstelle erkennen und das ist der Weg von Inka bis hierhin. Ja. So eins nehme ich mit. Ja, ich nehme mir auch was mit. Und so einen Kuchen, ne? Ja, ja. So, die Lebensgeister werden wieder geweckt. <lacht> Hier wird nochmal der Streckenverlauf kontrolliert. Von hier ging es wellig ein paar Meter rüber zum Col de Femenia, der liegt ungefähr auf gleicher Höhe. Ungefähr hier ist der Col und jetzt geht es eine richtig schöne Abfahrt, 14 Kilometer lang und 500 Höhenmeter runter bis nach Port de Polencia. Das ist die Strecke vom Col de Sabataya bis nach Porte Polencia. In 
In diesem Kreisverkehr geht es rechts ab zum Kap Tor und hier beginnt erstmal der Col de Creta. Auf 3,3 Kilometer mit 6 Prozent hat man immer wieder einen tollen Blick zurück auf Port de Polencia. Und dann sind wir auch schon oben. Hier brauchten wir mal die Räder nicht abschließen. Da oben ist nämlich eine Kamera. Hat funktioniert. <lacht> wir waren auch genau drei Sekunden weg. <lacht> Von hier fahren wir jetzt zum Kap von Mentor. Wir sind jetzt ungefähr hier und bis zur Spitze sind es knapp 15 Kilometer. Die Landzunge ist also relativ lang und auch so verwinkelt, dass man die Orientierung verliert. Das Kap von Mentor selbst sieht man erst ganz zum Schluss. Ja, da kann man wohl mal runterfallen. Jetzt sind wir kurz vorm Kap vor mein Tor und genießen diese tollen Meter. Unser Weg an den nördlichsten Punkt der mallorquinischen Insel.
tausend Heim. <lacht> Wie immer sehr gesund bei uns. <lacht> Damit verabschieden wir uns vom Kap von Mentor und die Kilometer dahin, ja, waren schon sehr besonders. So, wir rollen die letzten 10 Kilometer und haben echt richtig tollen Ausblick. War schön. Und hier die restliche Strecke des Tages bis nach Port Dalcudia. Okay, wir sind in Porta Cudia angekommen, hier an dem Hotel, da äh, ist die Bikestation drin, da geben wir jetzt die Räder ab. Wir haben schon ein paar Sachen abgemacht, äh, den Rest machen die gleich noch ab. Ja, das war das Rose Reveal 6 mit ein bisschen besseren Komponenten und das Vor mit etwas einfachen Komponenten, zum Beispiel Alu-Laufräder. Das hier sind Carbon-Laufräder, ja, ähm, zuverlässige Begleiter so jetzt für diese Woche. Und, ähm, ich leihe ganz gerne Räder, dann habe ich keinen Stress mit den eigenen Rädern. Ich muss die nicht auseinanderbauen, mir einen Koffer kaufen, in den Koffer tun und äh, hoffen, dass es hier vernünftig ankommt und zu Hause vernünftig ankommt. Das kann ich alles umgehen, indem ich hier einfach Läderei, <lacht> Räder leihe. Und ähm, ja. Ähm, ja, ich hatte Rahmengröße 59, Anne hat Rahm Rahmengröße 53. Ähm, und ja. Der ja, Antrieb ist noch interessant, weil wir hier, das ist ja auch ein bisschen bergig hier. Ja, das ist Shimano Ultegra Di2. Ähm, vorne, also L-Fach Antrieb. Ähm, vorne 50 bis und 34 Zähne. Hinten 11 und 34 Zähne. Also der größte Gang ist 50 zu 11 Zähne. Und der kleinste Gang ist 34 zu 34 Zähne. Also 1 zu 1. Weder Untersetzung noch Übersetzung. Das war jetzt hier okay für die Berge. Sonst äh, auf Gran Canaria hatten wir ja 0,9, das Open White hat 0,8, aber für hier hat es gepasst. Ne? Ja, gut, jetzt gehen wir da mal rein und melden uns später nochmal. Das waren unsere vier Fahrtage auf Mallorca und damit kommen wir zum Fazit. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger, denn die vier Videos sind aus heutiger Sicht, denke ich, schön geworden und sind auch bei euch gut angekommen. Aber so direkt nach dem Urlaub war ich nicht so begeistert, sondern habe gedacht, Mallorca, ja. Kann man machen, aber so besonders ist es auch nicht. Das äh, geht einem ja manchmal so, dass ein, ein Urlaub nicht so richtig gecatcht hat. Ja? Und so war das bei mir dann eben der Fall. Im Gegensatz dazu, zwei Monate vorher sind wir ja die Route Grand Alp gefahren und da war das ganz anders. Ja? Das war die geilste Radreise, die wir je gemacht haben und ich würde sie auch jedem empfehlen. Und mit der Überzeugung setze ich mich dann auch viel lieber an den Rechner und stecke viel Zeit in die Videos und die Videoreihe. Es ist dann nicht immer nur ein Video. Ja, und von Mallorca hingegen war ich nicht so begeistert. Dennoch äh, möchte ich schöne Videos machen. Also, ja, stand ich vor diesem Konflikt und der Frage, okay, wie kann ich das denn jetzt vereinbaren? Die Lösung für mich war dann das Intro, in dem ich frage, ob Mallorca wirklich so schön zum Rennradfahren ist oder ob das alles Quatsch ist. Ja? Ich habe die Videoreihe also ein bisschen mit einem leicht kritischen Unterton angelegt und dennoch nehmen die schönen Momente in den Videos den meisten Platz ein. Das ist mir schon bewusst jetzt im Nachhinein. Das liegt vermutlich daran, dass man eher dann filmt, wenn es schön ist. Und es macht ja auch wenig Sinn, fünf Minuten lang doofe Szenen zu zeigen. 
Da kann ich besser per Voiceover sagen, dass es wieder 30 Kilometer Transferstrecke waren und lege einfach ein paar Schnittbilder drunter. Wenn man dann auf sowas achtet, versteht man auch die Botschaft trotz der meist schönen Bilder, denke ich. Gut, aber dann gehen wir jetzt mal ein bisschen konkreter auf das ein, was mir auf Mallorca gefallen hat und was nicht. Fangen wir mit den positiven Sachen an. Ja, du bist in circa zwei Stunden Flug auf der Insel. Palma wird von vielen Flughäfen angeflogen. Es gibt auf der Insel viele Vermietstationen, Restaurants und Bars sind auf Radler eingestellt. Siehe diese Fahrradständler für, äh, für Rennräder, die gibt es überall. Dann ähm, gibt es keine bellenden Hunde im Vergleich zu Gran Canaria. Ich lasse mich davon nicht so beeinflussen, aber für andere ist das schon ein Faktor. Ja, man kann auf der Insel flach und bergig fahren. Und die Highlights für mich waren Col de Sabataya, Sacalobra, die Küstenstraße MA10, Cap Formentor und Col de Creta. Aber dann wird es auch schon eng bei dem, was wir gefahren sind. Ich denke, das sind so die Gründe, warum viele Radsportler oder auch Radsportgruppen seit Jahrzehnten nach Mallorca fliegen und da trainieren. Ähm, irgendwann kennt man sich aus auf der Insel. Der Urlaub beginnt auch sofort, was ja definitiv positiv ist. Du musst dich nicht noch eingrooven. Und das Gruppengefühl spielt bestimmt auch eine Rolle bei so vielen äh, Radsportlern. Soweit kann ich das alles nachvollziehen, aber... Ich fand es nicht so toll. Für mich war es visuell einfach nicht so krass. Dafür gab es für mich zu viel Leerlauf, zu viele Transferstrecken, die wir gefahren sind, auf unseren Strecken zumindest. Und ich als YouTuber achte vielleicht auch ein bisschen mehr auf das Visuelle als der normale Radfahrer. Also ich meine, ich mache ja hier auch äh, flache Touren oder vielleicht nicht so interessante Touren, aber da filme ich das dann nicht und dann ist es mir auch egal und dann kann ich da 50 Kilometer auch mal aushalten. Ne? Ähm, aber wenn du eben extra auch für so eine Videoreihe dahin fliegst, ist man ein bisschen kritischer, oder? Ja, ja dann gab es noch viele schlechte Straßen. Also dafür, dass Mallorca das Rennradparadies sein soll, äh, habe ich das nicht so richtig verstanden. Und es geht nicht wirklich hoch hinaus. Ich mag es einfach, wie es da oben aussieht auf 1500 Metern und noch höher. Das hat man da eben nicht. Zum Vergleich, auf Gran Canaria geht es ja bis zu 1900 Meter hoch. Ja, also das Rennrad-Highlight war es für mich nicht. Ich will Mallorca keinem ausreden. Es gibt genug schöne Sachen dort und es gibt ja auch vieles, was wir in der Woche gar nicht gesehen haben. Dafür ist die Insel einfach zu groß. Ähm, aber weil es vergleichbar ist, ähm, Gran Canaria ist ja auch eine einwöchige Flugreise. Da ich fand es einfach spannender. Ne? Dort ist es landschaftlich aufgrund der vielen Mikroklimazonen abwechslungsreicher. Es geht höher hinaus. Und es ist ja auch mal ganz schön, dass nicht alles auf Radfahrer eingestellt ist. Das hat ja auch seinen Reiz. Also, damit ciao, das war das Fazit und bis zum nächsten Video. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von Helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr.